முப்பதுக்கு முப்பது நாள்தோறும் காலை ஏழு முப்பது மற்றும் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு வணக்கம் நேர்களை இது எட்டு திக்கும் என்று வழங்குவதற்காக நான் விஷ்ணுராஜ் நான் காயத்ரி தொடர்ந்து செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புதிதாக தொற்று பதிவு தஞ்சையில் மேலும் பனிரெண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொரோனா உறுதி பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரிப்பு இஸ்லாமியர்களை பாதுகாப்பதாக தேர்தலுக்காகவே நாடகமாடுகிறது திமுக கிருஷ்ணகிரியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை எதிர்கொள்ள தயங்குவது ஏன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு க ஸ்டாலின் கேள்வி தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை இன்று வெளியீடு மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வெளியிடுகிறார் கோவில்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் தீப்பெட்டி ஆலைகள் மூடல் மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த கோரி நடக்கும் போராட்டத்தால் நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு இலங்கை அரசுக்கு எதிரான மனித உரிமை மீறல் தீர்மானம் மீது ஐநாவில் இன்று வாக்கெடுப்பு இந்தியா ஆதரிக்கு ஸ்டாலின் வைகோ உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தல் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனுவை திரும்ப பெற இன்று கடைசி நாள் என்பதால் மாலையில் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகிறது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கேரளா சட்டப்பேரவைகளுக்கு ஒரே கட்டமாக அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி தொடங்கியது வேட்புமனு தாக்கல் பத்தொன்பதாம் தேதி நிறைவடைந்ததை அடுத்து வேட்புமனு பரிசீலனை கடந்த இரண்டு தினங்கள் நடைபெற்றன தமிழகத்தில் மொத்தம் ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன நான்காயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அதிகபட்சமாக கரூர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் எண்பத்தி நான்கு வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதிக வேட்பாளர்களை கொண்ட தொகுதியாக உள்ளது வால்பாறை தொகுதியில் ஆறு வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால் குறைந்த வேட்பாளர்களை கொண்ட தொகுதியாக உள்ளது இந்த நிலையில் வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கு இன்றே கடைசி நாள் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து இன்று மாலை இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது பின்னர் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது இதனிடையே புதுச்சேரி மற்றும் கேரள சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறவும் இன்றே கடைசி நாளாகும் எனவே இரு மாநிலங்களிலும் இன்று மாலை இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு சுயேட்சை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளுக்கு சின்னம் ஒதுக்கப்படுகிறது முன்னதாக புதுச்சேரி பெண் தாதாவான எழிலரசியின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது எழிலரசி மீது கொலை கொள்ளை முயற்சி உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன ஏற்கனவே தேடப்படும் குற்றவாளியாக உள்ள நிலையில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் காரைக்கால் நிரவி தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அவர் அறிவித்திருந்தார் அதுமட்டுமின்றி சில நாட்களுக்கு முன்பு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முயன்ற அவரை காவல்துறையினர் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் இருந்தபோதிலும் எழிலரசியின் சார்பாக அவருடைய சகோதரர் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் ஆனால் எழிலரசி மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலின் போது அப்துல் கலாமிற்கு எதிராக வாக்களித்த திமுக தேர்தலுக்காக தற்போது இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பது போல் நாடகமாடுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பரப்புரையின் ஒரு பகுதியாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு சென்ற முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஊத்தங்கரை பர்கூர் வேப்பனஹள்ளி உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்தார் கிருஷ்ணகிரி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் அசோக் குமாருக்கு ஆதரவாக கிருஷ்ணகிரி நகரில் பரப்புரை செய்த அவர் மாவட்டத்தில் பதினைந்தாயிரம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்படும் என்று கூறினார் தொடர்ந்து அதிமுக அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்ட அவர் அதிமுக எப்போதும் இஸ்லாமியர்களுக்கு அரணாக இருந்து வருவதாகவும் இனி வரும் காலங்களிலும் இருக்கும் என்று கூறினார் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல 
சிறுபான்மை மக்களுக்கு நிறைய திட்டங்களை நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் திமுக ஆட்சியில் என்ன செஞ்சாங்க ஒன்றுமே செய்யல அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தான் அவருடைய சுவாமி பெருமக்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று நிறைய உதவிகளை செஞ்சிருக்கிறோம் கட்சி புனித பயணம் மேற்கொள்றாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுக்கு ஆறு கோடி கொடுப்போம் அதை பத்து கோடியா உயிர்த்து கொடுத்துருக்கிறோம் முன்னதாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி வந்தவாசி செங்கம் கலசப்பாக்கம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் பன்னீர்செல்வத்திற்கு வாக்கு சேகரித்த அவர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது கூட தனது மகன் மு ஸ்டாலினை நம்பி கட்சியை ஒப்படைக்கவில்லை என்று விமர்சித்தார் அப்படி இருக்கிற நம்பி திமுக ஒப்படைக்கல ஆக அவருடைய தரப்பினரே அவருடைய தந்தையே திமுக கட்சியே தன்னுடைய பயிற்சி ஒப்படைக்கல நாட்டு மக்கள் எப்படி நம்புவாங்க நம்புவாங்களா நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிபிஐ விசாரணை எதிர்கொள்ளாதது ஏன் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஆவடி திருவள்ளூர் பூவிருந்தவள்ளி திருத்தணி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திருநின்ற ஊரில் பரப்புரை செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃபாய் பாண்டியராஜன் அதிமுகவில் இருந்து கொண்டு பாஜகவின் கொள்கையான சமஸ்கிருத வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டு வருவதாகவும் அவரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிபிஐ விசாரணை எதிர்கொள்ள தயங்குவது ஏன் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் உயர்நீதிமன்றத்தில் நம்முடைய வழக்கறிஞர் ஆர் எஸ் பாரதி பிறகு நம்முடைய அமைப்பு செயலாளர் வழக்கு போட்டார் நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து என்ன தீர்ப்பு வந்துச்சு முகாந்திரம் இருக்கு இதை மறுப்பதற்கு இல்லை எனவே சிபிஐ இதை உடனடியாக விசாரிக்கணும் என்று தீர்ப்பு சொல்லிச்சா இல்லையா நீ உண்மையிலேயே உனக்கு ரோஷம் சூடு சொரணம் ஏதாவது இருக்குன்னா திமுக பார்த்து ஊழல் கட்சின்னு சொல்றீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் ஒரு மானஸ்தனா இருந்தா சிபிஐ விசாரணையை நேரடியாக போய் சந்திச்சிருக்கணும் ராஜா எங்க ராஜா போய் சந்திச்சார்ல அது மாதிரி சந்திக்கிற ஆற்றல் உனக்கு இருந்துச்சா உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் ஸ்டே வாங்கணும் முன்னதாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் பகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்ட ஸ்டாலின் தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் முதலிடம் என முதலமைச்சர் பொய் பிரச்சாரம் செய்வதாக குற்றம் சாட்டினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இந்தியா டுடே பத்திரிகையில் தமிழக அரசு நிர்வாகம் சட்டம் ஒழுங்கு சுகாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மதிப்பெண்களை வரிசைப்படுத்தினார் அப்போது இருபது மாநிலங்களில் விவசாயம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் தமிழகம் பத்தொன்பதாவது இடத்தில் இருப்பதுதான் வளர்ச்சியா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தொடர்ந்து <laughs> விருதுனா விருது கொடுக்கிறவர்கள் உயர்வான இடத்துல இருக்கணும் மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த கோரி கோவில்பட்டியில் தீப்பட்டி ஆலைகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் இதனால் நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அங்கிருந்து விவரங்களை வழங்குகிறார் நமது செய்தியாளர் மகேஸ்வரன் மகேஸ்வரன் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அவர்களுடைய கோரிக்கை என்ன விவரம் என்ன விஷ்ணு இந்தியாவில் உற்பத்தி தீப்பட்டிகளில் தொண்ணூறு தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி விருதுநகர் நெல்லை தென்காசி வேலூர் தர்மபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதிக அளவு தீப்பட்டி உற்பத்தி செய்கிறது இந்த சூழ்நிலை வந்து சமீப காலமாக பெட்ரோல் டீசல் விலை விலை உயர்வு சுங்குச்சாவடி கட்டண உயர்வு நாடியில் கட்டண உயர்வு இந்த காரணமாக பாத்தீங்கன்னா தீப்பட்டி உற்பத்திக்கு தேவையான பொட்டாசியம் கிளைடு குச்சி அட்டைப்பெட்டி உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்கள் விலை வந்து அறுபது சதவீதம் வரை கடுமையாக விலை உயர்ந்தது இதன் காரணமாக தீப்பட்டி உற்பத்திக்கான விலையும் அதிகரித்துள்ளது ஆனால் அந்த உற்பத்திக்கான ஏற்ற விலை கிடைக்கவில்லை ஆகையால் வந்து மத்திய மாநில அரசுகள் தீப்பட்டி மூலப்பொருட்கள் விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதனை வலி வலியுறுத்தி இன்று முதல் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பத்து தினங்கள் தீப்பட்டி அலை மூட முடிவு செய்திருந்தனர் அதன்படி இன்று முதல் வேலை நிறுத்தம் தொடங்கியுள்ளது அவருடைய முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது மூலப்பொருட்கள் விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மத்திய மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதே மாநில அறிவு போன்று கொரோனா காலத்தில் கடுமையாக நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம் அதை அப்போது வாங்கப்பட்ட கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதற்கு அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பது தீப்பட்டிருப்பதின் கோரிக்கையாக இருக்கு விஷ்ணு இந்த வேலை காரணமாக 
தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள நானூறு சீப்பிடி தொழிற்சாலைகள் அதை சார்ந்துள்ள மூவாயிரம் பேக்கரிஜி யூனிட்டுகள் தமிழக சட்டப்பேரவை களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் எந்தெந்த கட்சிகள் எந்தெந்த சின்னங்களில் போட்டியிடுகின்றன என்பதை விளக்குகிறார் செய்தியாளர் அபிநயா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதான கட்சிகள்ல எந்தெந்த கட்சிகள் கூட்டணியில இருக்கிறாங்க பிரதான சின்னங்கள்ல எவ்வளவு வேட்பாளர்கள் களம் காண இருக்கிறாங்க அப்படின்ற தகவல்களை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது தொகுதிகள்ல நேரடியாக போட்டியிடுறாங்க அடுத்ததாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடுறாங்க பாஜக இருபது தொகுதிகளிலையும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆறு தொகுதிகளிலையும் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் ஒரு தொகுதியிலையும் போட்டியிடுறாங்க அடுத்ததாக அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய மூவேந்தர் முன்னேற்றக் கழகம் அனைத்து இந்திய மூவேந்தர் முன்னணி கழகம் பசும்பொன் தேசிய கழகம் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி புரட்சி பாரதம் ஆகிய இந்த கட்சிகள்லாம் தலா ஒரு தொகுதியில் போட்டிடுறாங்க இரட்டை இலிய சின்னத்தில் தான் அவங்க போட்டிடுறாங்க மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளில் நூற்று தொண்ணூத்தோரு தொகுதிகளில் இரட்டை இலிய சின்னத்தில் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் நேரடியாக இந்த சின்னத்தில் தான் போட்டிடுறாங்க அடுத்ததாக திமுக திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக நேரடியாக நூற்றி எழுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடுறாங்க அடுத்ததாக காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகளிலையும் மதிமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அடுத்ததாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இவங்க எல்லாரும் ஆறு தொகுதிகளில் தலா ஆறு தொகுதிகளில் போட்டியிடுறாங்க அடுத்ததாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மற்றும் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி தலா மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடுறாங்க மனிதநேய மக்கள் கட்சி இரண்டு தொகுதிகளிலையும் அனைத்து இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தொகுதியிலையும் போட்டியிடுறாங்க அடுத்ததாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ஒரு தொகுதியிலையும் மக்கள் விடுதலை கட்சி ஒரு தொகுதியிலையும் ஆதி தமிழர் பேரவை ஒரு தொகுதியிலையும் போட்டியிடுறாங்க இந்த சிறு கட்சிகள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுறாங்க மொத்தமாக திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடக்கூடிய அந்த வேட்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கை நூற்று எண்பத்தி எட்டாக இருக்கிறது மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளில் அடுத்ததாக அமமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அமமுக வேட்பாளர்கள் மொத்தம் நூற்று அறுபத்தோரு தொகுதிகளில் களம் காண்கிறாங்க நேரடியாக கூட்டணி கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தேமுதிக அறுபது தொகுதிகளிலையும் எஸ்டிபிஐ கட்சி ஆறு தொகுதிகளிலையும் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று தொகுதிகளிலையும் போட்டியிடுறாங்க அடுத்ததாக கோகுல மக்கள் கட்சி மருது சேனை சங்கம் விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சி அடுத்ததாக மக்கள் அரசு கட்சி தலா ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுறாங்க இந்த கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அமமுக அதோட கூட்டணி கட்சிகளை சேர்த்து மொத்தமாக நூற்று அறுபத்தைந்து தொகுதிகளில் அமமுகவினுடைய அந்த குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட போகிறாங்க அடுத்ததாக மக்கள் நீதி மையம் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது மக்கள் நீதி மையம் நேரடியாக நூற்று முப்பத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டிடுறாங்க அடுத்ததாக ஐஜேகே இந்திய ஜனநாயக கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது தொகுதிகளில் போட்டிடுறாங்க சமத்துவ மக்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தேழு தொகுதிகளில் போட்டிடுறாங்க அடுத்ததாக தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சி பதினோரு தொகுதிகளிலையும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் மூன்று தொகுதிகளிலையும் இதர கட்சிகள் நிறைய வெவ்வேறு கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்த எட்டு தொகுதிகளிலையும் போட்டிடுறாங்க இந்த மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய நிலவரமும் இலங்கை மனித உரிமை மீறல் விசாரணை தீர்மானத்தின் மீது ஐநாவில் இன்று வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது இதில் இலங்கைக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை இந்தியா எடுக்கக்கூடாது என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் 
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நாற்பத்தாறாவது கூட்டத்தொடர் ஜெனீவாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஈழத் தமிழர்கள் மீதான மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து இலங்கைக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது இங்கிலாந்து கனடா ஜெர்மனி வடக்கு மசிடோனியா மலாவி மற்றும் மாண்டநெக்ரோ ஆகிய நாடுகளின் சார்பில் இத்தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுகிறது ஈழ இறுதிப் போர் காலகட்டத்தின் போது நடைபெற்ற போர்க்குற்றங்களை பன்னாட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்த தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இத்தீர்மானத்திற்கு எதிராகவும் தங்களுக்கு ஆதரவாகவும் வாக்களிக்கும்படி பல்வேறு நாடுகளை இலங்கை அரசு அணுகியுள்ளது இதில் சீனா பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய அண்டை நாடுகள் இலங்கை அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன இந்தியாவின் நிலைப்பாடு குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியாகாத நிலையில் அண்மையில் பேசிய இலங்கை வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஜெயநாத் கொலம்பகே இலங்கையின் இறை ஆண்மையை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்தியா நடந்து கொள்வதாக உறுதி அளித்திருப்பதாகவும் தங்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுக்காது என இந்தியா உத்தரவாதம் அளித்திருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதற்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று இரண்டாயிரத்து பதினான்கு ஆகிய நான்கு முறையும் இலங்கை போர்க்குற்றங்கள் மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றுள்ளது இதில் இந்தியா மூன்று முறை மட்டுமே வாக்களித்துள்ளது அதில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு ஆதரவாகவும் இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் இலங்கைக்கு எதிராகவும் இந்தியா வாக்களித்தது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பில் இந்தியா பங்கேற்கவில்லை ராஜபக்ச சகோதரர்கள் மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய பிறகு நடைபெறும் முதல் மனித உரிமை மீறல் வாக்கெடுப்பு இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது தொடர்பாக அறிக்கை விடுத்துள்ள திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் இலங்கை அரசின் கொடுங்கோன்மைக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை இந்தியா எடுத்திட வேண்டாம் என்றும் தமிழ் நெஞ்சங்களின் நிரந்தரமான பழிச்சொல்லுக்கு ஆளாகிட வேண்டாம் என்றும் பிரதமர் மோடிக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் மற்றும் தமிழர் தேசிய முன்னணி தலைவர் பழநெடுமாறன் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் சைட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் பஞ்சாபில் நடைபெற்ற இருபத்தி நான்காவது தேசிய தடகள போட்டியில் தங்கம் வென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் வீராங்கனைக்கு திருச்சியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பாட்டியாலாவில் நடைபெற்ற தேசிய தடகள போட்டியில் திருச்சியைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி நூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் இருநூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் தனலட்சுமி கைப்பற்றியுள்ளார் அதேபோன்று திருச்சி ரயில்வே ஊழியர் இலக்கியதாசன் திருச்சி கிராப்பட்டியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் ஆகியோரும் பதக்கங்களை வென்றனர் இந்நிலையில் பதக்கங்களுடன் திருச்சிக்கு திரும்பிய வீரர்கள் வீராங்கனைகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் காவிரி ஆற்றில் மணல் அள்ளலாம் என்று பேசிய செந்தில் பாலாஜி மீது ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் கரூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் செந்தில் பாலாஜி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் காவிரி ஆற்றில் மாட்டு வண்டியில் மணல் அள்ளலாம் என்று பேசினார் அதை எந்த அதிகாரி தடுத்தாலும் தான் பார்த்துக் கொள்வதாகவும் கூறியிருந்தார் இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் செந்தில் பாலாஜி மீது அதிமுக வழக்கறிஞர் பாபு முருகுவேல் கரூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் அதன் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜி மீது ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தலை விக்கினுள் மறைத்து வைத்து நூதன முறையில் கடத்தி வரப்பட்ட தங்கத்தை சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் துபாயில் இருந்து வந்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த அக்பர் அலி சென்னையைச் சேர்ந்த ஜுபைர் ஆசன் ஆகியோர் தலைப்பகுதி வித்தியாசமாக இருந்ததால் இருவரையும் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் இதில் தலைமுடைக்கு பதிலாக பயன்படுத்தும் ஏர் விக்கினுள் மறைத்து வைத்து கடத்தி வந்த அறுநூற்று கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அதே விமானத்தில் வந்த திருச்சியைச் சேர்ந்த பாலு கணேசனின் மலக்குடலுக்குள் இருந்து அறுநூற்று கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது முன்னதாக விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த அன்பழகன் தனது உள்ளாடை மற்றும் சாக்ஸுக்குள் மறைத்து வைத்திருந்த ஒன்றரை கிலோ தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டது கடந்த மூன்று நாட்களில் இரண்டு கோடியே ஐம்பத்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் இருபத்தி நான்கு லட்சம் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு கரன்சிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது சத்துவாச்சாரியில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே இரண்டு நாட்களாக ராஜஸ்தான் பதிவெண் கொண்ட சரக்கு லாரி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் லாரியில் திடீரென தீப்பிடித்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
பொதுமக்கள் அளித்த தகவலை அடுத்து விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இருப்பினும் லாரியில் இருந்து இருசக்கர வாகனம் மிதிவண்டி ஜெனரேட்டர் மற்றும் சமையல் பாத்திரங்கள் தீக்கிரையாகின கன்னியாகுமரி நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டிய தென் மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் தெளிவாக காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்து மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கொடைக்கானல் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பம் நிலவி வந்த சூழலில் தாண்டிக்குடி பூம்பாறை மன்னவனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் கனமழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது கனமழையால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாக உள்ளது கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஓம் பிர்லா பரிசோதனை மேற்கொண்டார் அதில் தொற்று உறுதியானதால் சனிக்கிழமை டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா சிறப்பு மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் அவரின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் ஓம் பிர்லாவின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதால் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது ஐம்பத்தி வயதாகும் ஓம் பிர்லா ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டாவில் பிறந்தவராவார் மயிலாடுதுறையில் கல்லூரி மாணவிகள் மதுபான மருந்தும் காட்சி பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலரிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தோழியின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக மொட்டை மாடியில் பாட்டி நடைபெற்றுள்ளது இதில் மாணவிகள் ஐந்து பேர் கல்லூரி சீருடையுடன் கலந்து கொண்டுள்ளனர் ஆளுக்குறு பீர் பாட்டிலை கையில் வைத்துக் கொண்டு மாறி மாறி குடித்தது மட்டுமின்றி அதனை வீடியோவும் எடுத்துள்ளனர் அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் கசிந்துள்ளது மாணவிகளின் இந்த செயலை பல்வேறு தரப்பினரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் காயம் காரணமாக வரும் ஐ பி எல் தொடரில் பங்கேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது அவரது வலது கையின் மூட்டுப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக சிகிச்சைக்காக இங்கிலாந்து திரும்புகிறார் இதனால் புனேவில் நடைபெற உள்ள இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலும் அவர் பங்கேற்க மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காயம் குணமடைந்து திரும்பும் பட்சத்தில் அவர் ஐ தொடரின் பிற்பாதையில் விளையாட வாய்ப்புள்ளது என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஐ பி எல் போட்டிகளில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடும் ஆற்றர் அந்த அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்பவர் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது அந்த அணிக்கு பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை இன்று மாலை வெளியிடப்படுகிறது சென்னையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெறும் விழாவில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பங்கேற்று தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுகிறார் இதில் பாஜக மாநில தலைவர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் அதிமுக திமுக காங்கிரஸ் பாமக மக்கள் நீதி மையம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஏற்கனவே தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் பாஜகவின் அறிக்கை இன்று வெளியாகிறது தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு கோடி அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பணம் நகைகள் மற்றும் பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இதுவரை உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ஐம்பத்து மூன்று கோடியே தொன்னூற்று ஒன்பது லட்சம் ரூபாயும் ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மதுபானங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப் பொருட்களும் நூற்று முப்பது கோடியே ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க வெள்ளி நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பதினான்கு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிசுப் பொருட்கள் உட்பட இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு கோடியே அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனிடையே தஞ்சாவூரில் அனுமன் கோயில் அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினரின் தணிக்கையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த திமுக நிர்வாகியிடம் இருந்து நாற்பது வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அப்போது அவர் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களின் பெயர் உள்ளதா என்பதை அறிந்து கொள்ள பொதுமக்கள் தன்னிடம் அடையாள அட்டையை கொடுத்ததாக தெரிவித்தார் இருப்பினும் அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிவகங்கை தொகுதியில் அதிமுக பெண் நிர்வாகி ஆனந்தவள்ளியின் வீட்டில் 
வருமான வரித்துறை மற்றும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் எழுபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர் கல்லல் ஒன்றிய அதிமுக மகளிரணி நிர்வாகியாக அவரது வீட்டில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்தது அதன் அடிப்படையில் அவரது வீட்டில் நடத்திய சோதனையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் வருமான வரித்துறையினர் வீட்டின் மேற்கூரை பகுதியில் எழுபதாயிரம் ரூபாயை மறைத்து வைத்திருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் அவற்றிற்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்திய குழந்தைகளின் அசாத்திய திறமைகளை அடையாளப்படுத்தும் நோக்கில் யங் ஜீனியஸ் என்ற நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து வருகிறது நியூஸ் எயிட்டின் குழுமம் இளம் திறமையாளர்களின் அசாத்திய திறமைகள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம் மிலவான ஜூத்தே ஹி மாஹோல் மேஜிக்கல் ஹோ ஜாத்தா मुझे बताइए ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है ये कब से शुरू हुआ When did it start? जब मैं दो साल की थी मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है मुझे वायलिन सीखना है और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ फाइनली जब मैं छह साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कुलासो के पास भेजी और उसी उसी टाइम से ही इज माई टीचर and i hope you continue there are few enough western classical musicians that we have in india ab waqt ho gaya hai hamari dusri genius ko bulane ka ab sit hi anushka hi ye aapke t-shirt mein kya likha hai bhai jab aap entry kar rahi thi maine bhi dekha tha ki aapne kya hum kisi se bully nahi hum kisi se bully nahi are wah बहुत अच्छा मैसेज है ये अनुष्का फर्स्ट ऑफ ऑल नो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस ग्रेट जस्टर एंड आई एम रियली हैप्पी इफ आई कैन हेल्प यू एनी वेयर जस्ट यू नो लेट मी नो तुरंत सही दिखाई पार कलाम और सुरेड़े बोले कि पर குடும்ப தலைவிகளை குறிவைத்து தேர்தல் அறிக்கையிலும் அதிமுக திமுக பித்தலாட்டம் செய்வதாக அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் வெப்பம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் ஆரணி சந்தையில் காய்கறிகளை எடை போட்டு விற்பனை செய்து தேமுதிக வேட்பாளர் பாஸ்கரன் நூதன முறையில் பரப்புரை மேற்கொண்டார் கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடும் மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் கதிரவன் வாக்குறுதி பத்திரத்தை பொதுமக்களிடம் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் செய்ய வேண்டிய நலத்திட்டங்களை ஐம்பது ரூபாய் பத்திரத்தில் எழுதி பொதுமக்களிடம் வழங்கினார் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தன்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் என கூறி பொதுமக்களிடம் விசிட்டிங் கார்டுகளை வழங்கி சென்னை மதுரவாயல் அமமுக வேட்பாளர் லக்கி முருகன் வாக்கு சேகரித்தார் மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் காசிராமன் கருவேல மரங்களை வெட்டியபடி பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் ராமேஸ்வரம் மேலவாசல் முருகன் கோவிலில் இருந்து அமமுகவினர் குக்கர் காவடி எடுத்து பிரச்சாரத்தை தொடங்கினர் அமமுக வேட்பாளர் முனியசாமி வெற்றி பெற சிறப்பு பூஜையும் நடைபெற்றது கோவை தொண்டாமுத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட உக்கடம் மீன் மார்க்கெட்டில் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்
இந்நிலையில் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் தாம் போட்டியிடப் போவதில்லை என நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஆடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர் எங்கு சென்றாலும் யாரிடம் பணம் வாங்கிவிட்டு தேர்தலில் போட்டியிடுகிறீர்கள் என்று மக்கள் கேட்பதாகவும் இதனால் மன வேதனை அடைந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜெயக்குமாரை ஆதரித்து அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பரப்புரை மேற்கொண்டார் நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் கல்வி மருத்துவம் குடிநீர் இலவசம் என்று அவர் கூறினார் அறிவில் சிறந்த எனது சொந்தங்கள் திரும்ப திரும்ப வரலாற்று பிழைய செய்யாதீங்க மறுபடியும் திமுக அதிமுக ரெண்டையும் விடுங்க வழி இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க உங்கள் வயிற்று பிள்ளைகள் நாங்களே ஒரு வழியாக மாறி வந்துடுவோம் பாருங்க உங்க மய மயன் சொன்ன தத்துவம் இருக்கு எங்க தலைவன் சொன்ன தத்துவம் இருக்கு அவர் பாதையை தேடாததா உருவாக்குங்கிறாரு நான் என்ன சொன்னேன் எளிதானதை செய்யாதீங்க சரியானதை செய்யுங்க கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியில் மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் கமல்ஹாசன் பரப்புரை மேற்கொண்டார் ஜமாத் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இணையத்துல்லா இல்லத்திற்கு சென்ற அவர் ஜமாத் நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடினார் அவரது மகள் அக்ஷராவும் உடன் சென்றிருந்தார் பின்னர் கோட்டைமேடு பகுதியில் வீதி வீதியாக சென்று கமல் வாக்கு சேகரித்தார் தஞ்சை பாபநாசம் அமமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பரப்புரை செய்த டிடிவி தினகரன் குடும்ப தலைவிகளை குறிவைத்து தேர்தல் அறிக்கையிலும் அதிமுக திமுக பித்தலாட்டம் செய்வதாக குற்றம் சாட்டினார் இப்ப தேர்தல் அறிக்கையிலையும் பித்தலாட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பித்தலாட்டம் பொய்யுங்கிறது தேர்தல் அறிக்கையிலையும் ஏற்கனவே பல லட்சம் கோடி கடல்ல தமிழ்நாடு தள்ளாடிட்டு இருக்கு இதுல போய் எங்க திமுக <laughs> 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 தப்பி தவறி கூட திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் உங்களிடம் உள்ள சொத்துக்களை கூட பாதுகாக்க முடியாது என மக்களை பார்த்து டிடிவி தினகரன் பேசினார் தாராபுரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக பாஜக தலைவர் எல் முருகன் திறந்த வாகனத்தில் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் பொட்டிக்கம்பாம்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்ற அவர் அப்பகுதி மக்கள் பூரண கும்ப மரியாதை அளித்து வரவேற்றனர் அப்போது பேசி எல் முருகன் தாராபுரத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அமைக்க பாடுபடுவேன் என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவில் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் தொகுதி வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அவர் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் ஆபத்தில் இருப்பதை உணர்ந்து பொதுமக்கள் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் குடியுரிமை திருமத்த சட்டத்தை எதிர்க்காத ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடுதான் அது எவ்வளவு வெட்கக்கேடு எவ்வளவு கேவலம் எவ்வளவு அவமானம் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு வாக்கு கூட சிந்தி சிதறிக்கூடாது நீங்கள் சென்னை சோழிங்கநல்லூர் அதிமுக வேட்பாளர் கே பி கந்தன் வாக்கு சேகரிப்பு இடையே சிலம்பம் சுற்றி அசத்தினார் கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த அவர் கொட்டிவாக்கம் கடற்கரை பகுதியில் இளைஞர்கள் சிலர் சிலம்பம் விளையாடுவதை பார்த்தவுடன் அவர்களிடம் கம்புகளை வாங்கி சுற்றி வாக்காளர்களை கவர்ந்தார் காரைக்குடி தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் எச் ராஜா வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் வைரவபுரம் சுப்பிரமணியபுரம் போன்ற பகுதிகளில் நடந்து சென்று வாக்கு சேகரித்த போது மத்திய மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களையும் எச் ராஜா வழங்கினார் திருவண்ணாமலையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு செங்கத்திற்கு பிரச்சார வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு விவசாயிகள் கருப்பு கொடி காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் எட்டு வழிச்சாலைக்கு அதிமுக அரசு ஆதரவாக இருப்பதாக கூறி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சாலை ஓரமாக நின்று கருப்பு கொடி காட்டினர்
மன்னராட்சி செய்யும் திமுகவிற்கு நில அபகரிப்பு போன்றவை கைவந்த கலை என்று பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்து மதுரவாயலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் அமைச்சர் பெஞ்சமினை ஆதரித்து அவர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அன்புமணி கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் அரசு தரும் இலவசங்களை தான் அத்தியாவசியமாக பார்ப்பதாக கூறினார் கோவில்பட்டியில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு சென்ற கார் அருகே அமமுகவினர் சரவடி கொளுத்தி தூக்கி வீசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு மந்தித்தோப்பு சாலையில் அன்னை திரசா நகர் பகுதியில் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அந்த பகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அமமுகவினர் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக சென்ற அமைச்சரின் கார் அருகே ஒரு பட்டாசு சரத்தை தூக்கி வீசினர் பட்டாசு வெடித்து முடிக்கும் வரை அமைச்சரின் கார் அங்கேயே நின்றது இதனால் அதிமுக அமமுகவினரிடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் உருவானது போலீசார் இருதரப்பையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர் நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ஜெரால்டு வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர்களின் காலில் விழுந்து வாக்கு சேகரித்தார் நெல்லை சந்திப்பு பகுதியில் திறந்தவெளி வாகனத்திலும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் ஒருபுறம் தேர்தல் பரப்புரை தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் கொரோனா தொற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் எனவே முகக்கவசம் அணிவோம் தனிமனித இடைவெளியை பின்பற்றுவோம் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து கொரோனா பரவலை தடுப்போம் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு